right, that's right, and this is chapter one, el primer capítulo, chapter one, and today we are going to do tourism. We're going to make tourism. We're going to go sightseeing. Ahora sí. All right, acordaros que no podemos. Lo primero que te voy a decir en, este, en estos audios es que no podemos traducir del español al inglés y viceversa. ¿Por qué? Porque son dos idiomas distintas. So they're different languages and, uh, yeah, mm, distintos idiomas. ¡Eh! ¡Guau! Wow, ¡Toma ahí! Totalmente eh, nativo. Veo mis <laughs> errores aquí. Las pillo de vez en cuando. All right. Well, uh, so what I want to do, lo que quiero hacer, I'm going to, um, we're going to take a look at some sightseeing. Now, sightseeing, literalmente es viendo las cosas de interés cultural. The sights. Yes, uh, sightseeing. But we don't say making tourism or doing tourism, porque eso es espanglis total. All right. Uh, well, I have with me a lovely guest here to help me kick off the book, and uh, we love having her here. Ladies and gentlemen, please welcome Mercedes. Hello. Hello, Alberto. How are you doing? I'm fine. All right. All right. Good. Now, uh, do you like sightseeing? Are you, uh, do you travel a lot? Yes. More or less. More or less, more or less. All right. And uh, when you go traveling, do you like to, uh, you know, um, have organized tours and see a city on a bus? And, or do you like to go kind of uh, a la aventura, as you say, kind of, uh, uh, you know, uh, venturing? Yes, adventuring okay. is better. I, I think so, too. I'm a big fan. De hecho, para mí, it's the difference between a tourist and a traveler. Right? A tourist goes to a city and takes pictures of all the monuments. Uh, they get on the bus. They have breakfast at the hotel. Uh, they don't go off the beaten path. El camino menos eh, viajado. You don't, you don't know the city you if don't you do that. You don't experience it, yeah. No. I feel like if I, don't, if I go to a city and I don't go on the subway, si no me subo al metro, no conozco la ciudad. Because no. now you know. You're like, oh, ahora estoy con... Now I'm with the locals. Estás ahí como viendo los animales. De, bueno, animales en su ámbito, <laughs> ¿no? You're seeing them in their natural habitat, you know? And uh, if you stay at the hotel bar and the hotel restaurant, well, you're getting uh, the light version of the city. Now, what's your favorite city you've been to? Do you have a favorite city? Yes, of course. I think you know it. Buenos Aires. Yes. <laughs> Gracias por la invitación. Bingo. Thanks. <laughs> Thanks for the invitation. I appreciate it. Very nice. You are invited. Yeah, 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 yeah. Pero me lo dices cuando ya tienes el billete y te queda una semana y dices, vente. Digo, sí, ahora. Como yo puedo dejar todo así de momento. Claro, claro. Yo no vivo así. Yo tengo que planificar. I have to plan ahead. Right? Plan, hacer planes con antelación. And that's a great thing about traveling. Speaking of making plans. Uh, la palabra planification, no. Eso es... es Totalmente Spanglish, right? We say planning, right? So, um, and it's important to plan ahead because if you plan ahead, you can get a good deal, right? Te sale un chollo, te sale una oferta. And you also have time to, you know, research, investigar. Now, when you go to a city, do you, do you like to research it? Como por Wikipedia, por Internet, ver las cosas de interés. Porque yo me acuerdo, cuando viajamos de pequeño, o, o fuiste a, a la biblioteca, o you went to the library and you researched it, or, you know, uh, a la aventura. Uh, so, do you like to research a place before you go? Mm, I, I do it when I'm there. Once you're there, all right. Yes. I like to go with some information. Like, okay, el aeropuerto es una parada de tal, el sitio mejor. It's always good. I, I do it. My friends think I'm annoying. They think, ¿qué coño es ti? <laughs> Because I'm like, ¿sabías que esto es el sexto economía más tal del mundo? And my friends are like, bla, 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 bla. Pero a mí me gusta saber todas esas tonterías. I like knowing all those little tidbits, trocitos, tidbits of information about a city. I like to be informed. I'm an informed traveler. Yes, I am. I like to know how much a beer costs. I like to know the best neighborhoods. And uh, I, do you use these guidebooks? ¿Usas estos uh, libros de guía? Sometimes. Oh, well, you have a new one now, this book. Yes. That can help you in I'm any sure. situation. This book can not only help you uh, when you're traveling, but it can help you in the airport, at the pharmacy. It's going to be in my back. There you go. I like it. I like it. That's the correct answer. All right. Well, tourists are funny people, too. Aren't tourists funny? Yes, they are. You can spot a tourist. Puedes identificar un turista by the socks with the sandals. 
I love this look. I'm like, really? Uh, who's your designer? Horrible. Quien es tu diseñador? Really? Uh, seriously, the idea of wearing sandals is so your feet are breathing, respiran. No? Now you're laughing because you're part German. The Germans love wearing socks with sandals, don't they? Me not. Who does? ¿Conoces a alguien porque te está riendo? <laughs> well, when I see people on, on the street, yeah. it's horrible. You're like, seriously? That's a fashion faux pas. All right, vamos, es un, eh, muy totally. Mal. Totally bad. Don't wear socks with, uh, with sandals. Don't do it, people. Please, please, for the love of fashion. <laughs> All right, let's take a look at some uh, different uh, vocabulary that we'll see on our travels, okay? Eh, vamos a ver la primera. Plano. Plan. No. Mm, no plan, map. Right? Okay, a map, or more importantly, a street map. Right, because a map can be cualquiera, puede ser de los Estados Unidos y no se ve ni una calle. Pero si queremos especificar callejeros, es a, a street map. Y te dice las avenidas y todo esto, right? A street map. What about prismáticos? Prismatics? No. Ah, <laughs> a ver, a ver si... si I cae. know how it isn't. Okay. <laughs> Binoculars. 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 Okay. Binoculars, okay. Museo. Museum. Good, la pronunciación muy buena. Museum. Museum. Repiten, repitiéndolo ahí en el audio. Museum. Eso. Mm. Ok. Eh, ¿qué? Estos buses de, de, doble plan, de doble planta que ves en Inglaterra, que ves en, en Nueva York, ¿cómo se llaman? Double deckers. Eh, ya veo que de viaje, bien. De viaje lo tienes controlado. Ok, double decker. Eh, un, eh, un taxi, ¿cómo lo decimos? Uh, cab. A cab or a taxi. Yeah, a taxi. Or a cab. Good, okay. Eh, acera. Mm. Mm. You caught me there. Eh, that's my job, <laughs> to catch you. I don't know. Acera, sidewalk. Sidewalk. Okay, sidewalk. Sidewalk. Um, okay, eh, estatua. Statue. Okay, muy bien. La pronunciación, chu. Statue. Right, la T y la U es ch. Statue. 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 Yeah, it's a nice statue. Okay. Uh, what, do you have a favorite statue in Madrid? Mm, favorite? Mm. No. I like the one. There's a crazy one in Retiro. In fact, it's a very unique statue. It's the fallen angel, el ángel caído. Yes. Which is very, a lot of tourists come to Madrid and they say, I have to see the fallen angel. Because it's like, this, bueno, no es igual que la, la estatua de David, the statue of David. But it's, you know, very unique statue. Ch -ch -ch -ch. Statue. Statue. Okay, guía turística. Tourist guide? Tour, Tourism. A tour guide. A uh, tour guide. A tour guide. Now, I went to the Vatican. When I was at the Vatican, there was a girl giving free tour guides. And it was incredible. I said, oh, she was giving free tours. He does. I was like, perfect, me apunto. And then after, she asked for money. But I gave her money because she deserved it. She knew everything. She knew her stuff. Okay, check este viaje. Estos son, por ejemplo, eh, no quieres llevar dinero, pero tienes esto que está asegurado. Cada uno tiene un número, pero cuenta como dinero. Ah, eh, check. Traveler's no. check. Yeah. Ah, They're called traveler's, traveler's checks. checks. Okay, traveler's checks. Okay, riñonera. There's another uh, uh, thing that you see a lot of tourists wearing, and it's just horrendous. It's horrible. Sorry, tourists. <laughs> I don't know. Well, puede ser turista, pero no tienes que aparentar. You don't have to Small look like bag. a... Small bag. Small bag. We say a fanny pack. Fanny es culo. Un pack de culo. Porque descansa ahí en el borde de tu culo. So, a fanny pack. Fanny pack. Fanny pack. Ok. Un abono turístico. Porque a veces en ciudades tienen... Ah, con esto entras en los museos gratis, tienes un descuento al metro, tal, el otro. You know what they call these? Tourist card. We call it a travel pass or a city pass. A travel pass or a city pass. Y video camera. Many times people like to... to camera. Come. Okay, we have a camera. We can say video camera, but also camcorder. Si no es profesional, si es uno de estos de que lleva un turista ahí, we say a camcorder. Camcorder. Now, do you take a lot of photos and, and video on your trips? Mm, no, it's all in my head. Oh, really? Entonces no eres un Instagram photographer, no a mucha no, gente. No, I'm not. Ok, vamos a ver unas frases claves, ok. ¿Hablas español? Do you speak Spanish? Good. ¿Dónde está la parada de taxi más cercana? 
Where's the nearest taxi stop? Okay, taxi stand. Ah, taxi say, stand. Right? Taxi stand. Taxi stop. Sí, te entiende. Te digo ahora. A veces hay que improvisar y eh, eso funciona. Para mí, yo te digo sí, ahí. Right? So, taxi stand. Okay. ¿Dónde está la mejor zona para salir? Where's the best uh, place? No. Or area or place. Area yeah, los dos to go out. Yeah. Where's the best area, the best place to go out? Y cuidado, salir de la oficina y todo eso. Many people, I go out from the office. No. Eso es leave. Marcharse, salir, is to leave. Y go out es más, pues, eh, social. No? Ok, seguimos. Eh, ¿Puedes recomendar un buen restaurante? Could you recommend us a good restaurant? Could you recommend a good restaurant? Could you recommend or can you recommend a good restaurant? Ok, y esta quizá nunca se sabe. Estás en un apuro, in a bind. ¿Y qué pasa? Tienes que preguntar, ¿dónde está el hospital más cercano? Where's the nearest hospital? Ok, good. Y podemos decir nearest y también closest. Right? Where is the nearest or where is the closest Hospital, ¿ok? And you hope, es, esperas que nunca tengas que, que usar esa, right? Where's the closest hospital, right? He said to make tourism, no. To do tourism, tampoco, ¿ok? Pues hay muchas veces en inglés que eh, vosotros usáis un hacer, usáis el verbo hacer, y nosotros no usamos hacer. Como te digo, otra vez, los errores comunes vienen de traducir. Ok, vamos a ver si te pillo con alguna de esas. Hacer turismo. Go sightseeing. Ok, good. Eh, te quiero hacer una pregunta. I want to ask you a question. Good. We don't make questions. We don't do questions. Es redundante, pero preguntamos preguntas en inglés. Ok. Eh, voy a hacer una fiesta en mi casa, en mi Kelly. I'm going to throw a party okay. at my house. At my house, at my place, at my crib. Right? I'm going to throw. Nosotros... Eh, Lanzamos una fiesta. Somos muy bestias los americanos, ya sabes. Ok, so uh, I'm going to throw a party, right? No decimos to make a party, ni to do a party. Ok, eh, te estás haciendo mayor. You're getting old. Good, ok, you're getting old or getting older, más mayor. Uh, we don't say you're making old or you're doing old, tampoco. Ok, hacer pellas. To do pays? No. <laughs> no. To... Mm. Mm. You caught me. Okay, hacer pellas is to skip school. Okay, skip, skip is saltar. School. Right? Or to play hooky. Okay, to play hooky. But tú no sabes nada de eso, ¿no? <laughs> You've never skipped school or played hooky. No. No, of I course. Didn't. Por si está escuchando a tu madre, ¿no? <laughs> ay, ay, ay. Okay, y el último. Hacer el ganso. Do the goose? Or no. make the goose? No. <laughs> Ninguno. To, um, to goof around. <laughs> Como goofy, ¿no? Piensa en goofy, ¿no? De Mickey Mouse, ¿no? <laughs> He's goofing around. Stop goofing around. Deja de, de hacer el ganso. Stop goofing around, goofy. Right? Si te acuerdas de eso, pues siempre te vas a acordar. Habrá examen después. Are you ready for that? Yes, ya sé, I am. Ya sé que hacer pellas, hacer el ganso, esa, te, la voy a, te las voy a preguntar. Ok, vamos a ver más traducciones, ¿ok? Tenemos seguro de viaje. We have um, a travel assurance. Insurance. Insurance. Ok, we have travel or traveler's insurance. Ok, una póliza es an insurance policy. Ok, una póliza. An insurance policy. Policy. Ok, eh, ¿dónde está el mercado de productos locales más cercano? Where's, ver, ¿quieres, no? ¿Quieres productos del, de la tierra? De ahí? Where's the local, the closest local market? Ok, we also call it, where's the closest farmer's market? Farmer de eh, alguien, granero, ¿no? Out hmm. in the farm, entonces, productos locales. Le llaman farmer's market. Ok. Um, a ver, a ver, más. Eh, voy a llamar a un taxi, señalando... Con la mano. I'm going to catch a cab. Okay, catch a cab is coger, pero llamar is to hail a cab. H-A-I-L. I'm going to hail, eh, I'm going to hail a cab. Okay. Uh, a ver, eh, ¿dónde puedo alquilar una bicicleta? 
Where can I rent a bike? Good. Y eres, si eres británico, usan otra palabra, como contratar. Um, where can I hire a bike? Hire a bike. Hello, where can I hire a bicycle? Yes, where can I rent a bike? All right. So It's this, better rent a bike. Yeah, por eso tú estás aquí, porque <laughs> tú eres de los míos. All right, uh, seguimos. Uh, Hay una farmacia cerca de aquí. Is, is there a pharmacy near? Yeah, is here? there a pharmacy near here? Ok, ahora quiero mirar porque do sightseeing, make sightseeing, todo esto. Pero muchas actividades, muchas actividades, empleamos to go más el verbo en ing. Right, I'm going to go fishing. I'm going to go hiking, hacer, sender, hacer senderismo. I'm going to go surfing. ¿Ves? Entonces ponemos to go más a, to go sightseeing. Vamos a ver. Ok, Charlie va a hacer surf mañana. Charlie's uh, going surfing tomorrow. Oh, going to go, porque va a ir. Charlie's going to go surfing tomorrow. Ok. Uh, Patricia va a hacer snow el fin de semana que viene. Patricia is going to go snowboarding next week. Yeah, next weekend, right? Ah, oh, weekend. Summer. Next weekend. Y cuidado porque eh, to do snow es eh, hacer un agujero. Eh, es, es raro. No, nobody does snow. It, uh, yeah, it's very cold. Those, do is hacer. And to make snow, pues trabajas en, una, en unas pistas de esquí y hace, They make snow. Eso es hacer, fabricar nieve con las máquinas de nieve. Pero hacer snow is to go snowboarding. Go más la actividad en ING. ¿Ok? Eh, van a hacer kitesurf. They are going to go kitesurfing. Good, ¿ok? Claudia va a hacer puenting en dos semanas. Claudia is going to go puenting. No. Bungee jumping. <laughs> Bungee jumping. Eh, when? In dos semanas. In two weeks. Yeah, right. Bungee, la cuerda se llama a bungee cord. Esto es de elástico, entonces de eso viene. Bungee jumping. Puenting es Spanish total. Ok, más. ¿Vas a hacer karting en tus próximas vacaciones? Are you going to go karting? In your next holidays. Ok, on your, on your next On holiday. your next holidays. Ok. Marcos preferiría hacer senderismo. Marcos prefers to go hiking. Ok, y también podemos decir he would rather. He prefers to or he would rather go hiking. Ok. okay. Eh, ¿Tienes miedo de hacer paracaidismo? Are you afraid of going... Are you afraid to go? Ah, are you afraid to go para... To... No. Skydiving. Skydiving. Okay, paracaidismo is skydiving. Have you ever done that? No. Would you ever do it? I don't think so. I've done it. It's pretty crazy. It's intense. I'll tell you that right I'm now. I'm afraid of heights. Really? Yes. I used to be. Yo antes tenía miedo de las alturas. I had vertigo. I had fear of heights. But I conquered it. Lo conquisté. Yeah, tirándome de, de... Hice puenting primero. I did some... I, I went bungee jumping and then I went skydiving. Y ahora, pues, no sé lo que me queda. Ahora tendré que buscar algún sitio de donde tirarme, ¿no? Ok, now quiero mirar también otros tres, eh, tres palabras aquí, ¿ok? Uh, loss, loose, and lose. Mm -hmm. Yeah. Ok, loss. What is a loss? Una pérdida. Muy bien. Ok. The company suffered a lot of losses. Ok. Y loose, con dos os. Eh, I know what's loose change. Loose, uh, yeah, <laughs> I know that. Suelto. Ok, so loose. This shirt is ah, very suelto. loose. Suelto. Ok. Y lose, con una o. Perder. Ok. Entonces, cuidado, porque no saben la, la cantidad de hasta nativos. Que leo unos tweets o leo algo y que digo, ¿Qué? Ha puesto lose en vez de lose. Ok, so repasamos. Loss, L-O-S-S, -S, una pérdida. Loose, W-O-S-E, -S, suelto. Lose, O-S-E, L-O-S-E, -S, es perder. Ok. Y hay otra cosa aquí también que a mí me... Cosa aquí también que a mí me... Me confunde aquí un poquito. Eh, hay, hay, hay personas que me han dicho, bueno, he oído a alguien decir, I was in a stranger. Estaba dentro de un extranjero. Okay, en vez de en el extranjero, 
Okay, they said, I was in The Stranger. And I was like, mm, eso suena un poco raro. Un poco. <laughs> un poco, bastante, <laughs> bastante. Okay, so remember, stranger es un desconocido. And a foreigner es una persona de otro país. Right? Foreigner and stranger. Be, be careful. Because la palabra strange es raro. Entonces, stranger, desconocido, raro. Stranger. Your mother always said, don't talk to strangers. Right? But uh, it's okay to talk to foreigners. ¿No? Yes, Podemos it is. hablar con extranjeros. Okay? And en el extranjero, ¿cómo lo decimos? Abroad. Ah, sí, me gusta. Okay? Estudia en el extranjero. He studies abroad. He studies. Él estudia en el extranjero. He studies abroad. He studies abroad. Okay, ¿cómo decimos Eva en inglés? Eva. Ay, I forgot. Okay, we say uh, value added tax. VAT. Value added tax. Value added tax. Okay. Eh, también otra expresión muy chula es eh, hacer algo con poco presupuesto. Eh, viajar con poco presupuesto es to travel on a shoestring budget. Un presupuesto de cordón de, de zapato. Vamos, que usando muy poco, con mochila, backpacking, todo esto, ¿no? So, um, so students usually travel on a shoestring budget, ¿no? Porque no tienen dinero para gastarse muchísimo. Dice, ok, pues como el McDonald's, me pido una barra de pan en el supermercado, queso. Right, to travel on a shoestring budget. Ok, ¿cómo decimos? Vamos a quemar la ciudad, vamos a salir a tope. Let's eh, fire... No. <laughs> We can, we can say, let's paint the town red. Vamos a pintar el pueblo de rojo. Eso significa vamos a darlo todo. Vamos a salir a tope. Okay. Let, o también se puede decir, let's go out on the town. Tonight we're going out on the town. Tonight we're going to paint the town red. Y eso significa vamos a quemar esta ciudad. Pero no, eh, quemarlo en sentido de fiesta, eh. Pyromaniacs, take it easy. Ok, seguimos. Eh, ¿Dónde hay un buen bar para ligar? Where's Muy importante a, esta, ¿eh? A good bar to... To hook up. Hook up. Right, to hook up or to pull, dicen en Inglaterra. <laughs> Literalmente tirar. <laughs> Vienen aquí. Right, to hook up or to pull. Ok, eh, mm, mm, mm. ahora tenemos otra cosa. Algo que no deberías deja, dejar de ver si vas a un sitio. Entonces, yo te digo, si vas a Nueva York, if you go to New York, the Empire State Building is a must see. Un debe ver. Literalmente. Entonces, yo te digo, oh, so if I go to Buenos Aires, tell me a must see. Algo que tengo que ver sí o sí. Dime, tal, 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 Everything. is a must see. Everything. Well, Everything. Wow. Okay, so I need six months to go to Buenos Aires. Okay. Yes, uh, you need. A must see. Algo que no puedes dejar de ver. And Tienes que ver. Could you say also, it's a must? It's a Only must. Only a must. Yeah, a must is algo que deber, deberías hacer. Y a must see is, tienes que verlo. Tienes que verlo sí o sí. Se usa muchísimo con, con eh, viajes, claro, con haciendo turismo, que es el capítulo donde estamos. ¿no? Ok, eh, a ver si sabes esta. Donde fueres, haz lo que vieres. Ooh, ooh, ooh. <laughs> Where you go, do what you see. <laughs> <laughs> no, we say, when in Rome, do as the Romans. Cuando en Roma, haz como los romanos. Right? Pero como se ha usado tanto, we've used this so much. You know, we've used this expression time and time again, mil veces, cada sitio... No hace falta la segunda parte ya. When in Rome. Right? No hay que decir, do as the Romans. Entonces, si, Alberto, esto es raro. ¿Cómo vamos a comer esto? Digo, Mercedes, when in Rome. ¿No? Y ni hay que terminarlo. Porque okay. es tan usada. Esta expresión es tan usada que no hace falta. Entonces, ya, vas a, ya, ya veo que tienes mucha munición ahora. You got a lot of new ammunition here. Huh? I have, I have. Y, y, y. Ok, so, donde fueres, haz lo que vieres, when in Rome. Y como, como te he dicho, entero es, when in Rome, do as the Romans. When in Rome, do as the Romans, ok. Uh, ¿Cómo decimos eh, riñonera? Uh, 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 te 
Yeah, I forgot. Yeah, uh, fanny pack. Fanny pack. Yeah, fanny pack. Eh, hacer pellas? Skip school. Okay, or to play hooky. Play hooky. Okay, hacer el ganso? Goof, eh, goof around. Yeah, you're not goofing around. No estás haciendo el ganso aquí tú. No, you're not, not goofing around, okay. Uh, mercado de productos locales? A farmer's market. Muy bien, very good. Eh, a ver, a ver, otra, otra aquí que me gusta a mí. ¿Hacer paracaidismo? Eh, go ban, ah, no, skydiving. Ah, ok. Y ahora querías hacerlo puenting. Eh, go bungee jumping. Qué crack eres, ¿ves? Pero eres buena alumna, eh. I'm telling you. You are a good student because you remember... Uh, the, the stuff, and I'm telling, pero lo importante es que te acuerdas de ello mañana, el día siguiente y la próxima vez que estés de viaje, ¿no? Yes, All right. I hope. Well, Mercedes, you've done a great job. Congratulations and good luck out there on your travel.